De gemeenteraad kwam in een raadsvergadering op 7 december bijeen om tot een besluitvorming te komen over het burgemeester Winkelenplein. Rick uh, op, op de agenda staat inderdaad onder het punt 10 het aangepast masterplan voor de herontwikkeling van het burgemeester Winkelenplein. Uh, een, een traject waar we met elkaar al heel lang mee bezig zijn en al heel lang uh, over praten. Het zou uh, goed zijn wat het college betreft als uh, die stap gezet zou worden. Omdat we dat eigenlijk wel verplicht zijn om duidelijkheid te geven over de route die gelopen zou moeten worden aan alle betrokkenen. In de keurige volgorde de winkeliers, de omwonenden, Tavis en de Windroos. Zo dat er duidelijkheid zou komen over een heel lang lopend project. Ik ben er zelf ongeveer, zoals je weet, anderhalf jaar bezig met dit project. Dat is het lot als je tussentijds aantreedt als wethouder. En het uitgangspunt daarbij zijn de kaders die meegegeven zijn door de Raad. Zowel bij de prijsvraag die uitgeschreven is, als ook bij de andere momenten, op wat voor moment dan ook, dat dit project in de Raad, CQ en de Commissie besproken is. Dat heeft tot gevolg... Dat als je daar als projectwethouder bij betrokken bent, je uiterst beperkt bent bij de uitvoering. Je moet eigenlijk zeggen bij de optimalisering van het plan. Het college is unaniem van mening dat het wenselijk zou zijn om het masterplan vanavond te accorderen. Waarbij er wat ons betreft voldoende mogelijkheden zijn om de openstaande punten in de voorliggende periode verder uit te werken. En deze vervolgens aan de raad te melden bij de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst. We hebben moeten constateren als college dat de meerderheid van de Raad eerst verdere uitwerking wil van de voorliggende plannen voordat er überhaupt een besluit over het masterplan genomen kan worden. En het college is dan ook genoodzaakt om het raadsvoorstel over het burgemeester Winkelplein terug te nemen. Ik vind het uitermate teleurstellend, zeker voor alle betrokkenen die al zo lang op duidelijkheid wachten, maar je hebt ook als wethouder en als college te rekenen met de politieke realiteit. En dat leidt tot het van de agenda halen van het voorstel waarbij het college de komende periode zal gebruiken om de plannen verder uit te werken. Waarbij uiteraard de door de raad gestelde kaders leidend zullen zijn. Ik doe het voorstel 4 mei aan de raad om het agendapunt terug te nemen. Omdat het onvoldoende besluitvorming in zich heeft. En ik stel dat dan ook voor om agenda punt 10, een voorstel van orde, eh, van de agenda af te nemen, terug te nemen. U kunt daarmee instemmen. En was zodanig besloten. Komend jaar zal de Verlichtingsweek in Bleskenschaaf in het teken staan van het thema geschiedenis. Op dinsdag 8 december werd er voor het start zijn gegeven door meneer Bakker, voorzitter van de Oranje Vereniging Oranje Boven. We gaan vanavond als Oranje Vereniging de gemeente rond met flyers om de gemeente te activeren om mee te doen met de verlichtingsweek. We hebben als Oranje Vereniging een theelichtje erop op de flyer gedaan. Dat is vast het begin van de verlichting. Tevens staat er op de flyer... Wat de bedoeling is, de bedoeling is om de straat te verlichten. Daar staan wat tips op om de, te starten in je straat. Als er niemand nog actief is in de straat, dan staan er wat tips op hoe je dat kan starten. Tevens staat er op de achterzijde van de flyer, uh, dat is een, een kaart die je dus in kan leveren bij Moutaan. Als je... Vijf adressen heb in je straat, dan kan je die inleveren voor 50 euro. Kan je dus bij A Moutaan kan je daar uh, onderdelen kopen die je nodig zou kunnen hebben, bijvoorbeeld om je straat te verlichten. Nou, het idee is al van heel wat jaren terug. 1995 is de eerste keer dat we een verlichtingsweek hebben gedaan. De reden is dat wij in plaats van een feestweek een verlichtingsweek zijn gestart. En toen zijn dus meerdere straten ook verlicht. En dat hebben we geprobeerd uit te breiden. Wij doen dat dan om de vijf jaar. Dus elke vijf jaar hebben wij een verlichtingsweek. We zitten nu weer in de cyclus van de vijf jaar. Dus 2010. Vandaar dat we dan weer een verlichtingsweek hebben. De reden dat we nu al starten met het bekendmaken van de actie. Is om de mensen er 
bekend mee te maken. En om te motiveren, zodat ze ook allemaal meedoen aan deze actie van de Verlichtingsweek. De Verlichtingsweek start op 28 april 2010 en die loopt tot 5 mei 2010. Meerdere informatie is te verkrijgen op de website van ons www.verlichtingsweek.nl Ik heb er nu eentje over aandacht aan de, de voormaan van de CU. En, uh, hij mag het kaarsje ook ontsteken vast. En we hopen hem ook te zien in de, op de Verlichtingsweek. Asjeliek, goedenavond. Niet schrikken. Nee. Hier heb je vast een flyer. Dat is voor de Verlichtingsweek. Dankjewel. Zeg maar het eerste lampje. Ja. Ik hoop dat jullie het doen mee, maar uh, zo hopen we iedereen te activeren. Om mee te doen met de Verlichtingsweek. Ja, dat is goed. Ik zag jou voor het raam staan en ik denk... Ze waren heel vriendelijk, hè? Ik denk, nou, die geven het eerste flyer. Dankjewel. Ik mag hem jou vast overhandigen. Af van de uh, Verlichtingsweek. En dat is vast het, eerste, vast het eerste lampje, zeg maar even voor de Verlichtingsweek. Ja, ja. En dan, nou, we hopen dat iedereen nou weer meedoet en dat we dus veel respons krijgen dat het hele dorp verlicht wordt. Ja. Nou, mooi. Nou, succes ja. de week. Hey. Bedankt, hè? Dag. Oké, okay, doeg. We hebben de voorzitter van de ijsclub. Kijk nou eens. Dan wil ik vast een, een lampje overhandigen voor de verlichtingsweek. Dat het lampje mag ontsteken zeg maar, en dat heel de buurt mee mag doen. Toepasselijke tijd, ja. Uh... <laughs> nou, we zijn al druk bezig hier. Ja, ja, ja nou, dat is leuk. Dat heb je al gehoord, denk ik. Dat is ik. leuk. Dus ja. dit, uh, dit ondersteunt het, hopen wij. Oké. Okay. En uh, kijk op de achterkant. Nee, uh... Daar nog 50 wat mee. Euro uit. Hallo. Ja, 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 ja. Het is niet gering, hè? Nee, zeker niet. Het is niet gering. Nee. Dus wij hopen, doet er je voordeel mee en uh, we zullen het zien in de okay, prijs en de rekening. Ja? Hey, uh, succes met ja. de hele voorbereiding. Dank je wel.